quand j'étais petite, je ne rêvais pas encore d'être météorologiste. C'est arrivé plus tard à l'université où j'ai vraiment trouvé de l'intérêt dans tout ce qui concernait les sciences de l'environnement. L'îlot de chaleur urbain, c'est ce phénomène de, de surchauffe qu'on observe en ville. Parce que la ville, c'est un milieu qui est vraiment très particulier, avec très peu de nature ou de végétation. Il est plutôt fait de matériaux artificiels comme le béton, l'asphalte, qui au cours de la journée vont se réchauffer beaucoup avec l'énergie qui est apportée par le soleil. Et au cours de la nuit, cette énergie, elle est restituée vers l'air ambiant. Et c'est ce qui fait que, que la, la température va rester plus élevée. Et on peut observer dans ces situations des températures qui sont 10 degrés plus chaudes en ville que dans la campagne environnante. C'est un phénomène qui est accentué pendant l'été et notamment pendant les canicules. Avec le changement climatique, ces canicules vont devenir plus fréquentes à l'avenir. Et donc là, on s'attend à ce que les villes deviennent de plus en plus chaudes. Alors cette température, elle va être élevée, on va la ressentir dans la rue, mais aussi dans les bâtiments et dans les logements. Ce qui fait que les gens peuvent vraiment se retrouver en situation de, de fort inconfort thermique. Et ça peut même créer des situations d'impact sanitaire très importants. On peut agir sur le, la forme des bâtiments et aussi sur les matériaux et les revêtements des bâtiments. Réintroduire la nature en ville parce que ça permet de rafraîchir par évapotranspiration. Aménager des parcs urbains ou des jardins ou encore implanter des toitures végétalisées sur les bâtiments. 